हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ड्रिजली टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे क्या है इसकी स्टेटमेंट देखिए इफ वी एन एक्स मोनोटोनिक फंक्शन है भाई एन का ऑफ एन और ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल में है और जो वी एन एक्स है ना वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है जीरो की तरफ और फोर क्लोज इंटरवल ए बी में ही और देर एग्जिस्ट देर इज ए नंबर एक नंबर है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो और इस तरह से है वो किसमेशन आर वन टू एन यू आर एक्स सारे का मतलब मोड लेस देन इक्वल टू एम फोर आल एन एंड एंड एन एंड फोर आल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी देन जो सीरीज है वी एन एक्स यू एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगी ए बी की तरफ हमने ये प्रूव करके दिखाना है भाई ठीक है तो इसको करने के लिए देखो प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले हम देखो क्या गिवन है हमें को प्रूफ प्रूफ में ये बात गिवन है कि भाई मतलब वी एन एक्स यूनिफॉर्मली है भाई जीरो की तरफ कन्वर्ज तो हम इसी की डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे हम ये लिखेंगे कि सेंस सीक्वेंस वी एन एक्स कन्वर्ज इज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर ठीक है ना सीक्वेंस ए बी क्या कर रही है यूनिफॉर्मली है तो फिर इसकी डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा एपसाइल ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एंटीजर एम देर एग्जिस्ट ए एंटीजर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम कह लो एन कह लो मैंने एन कह दिया और इंडिपेंडेंट किस पे होगा वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ठीक है such that for all x belong to close interval ए बी ठीक है भाई वी एन एक्स कन्वर्ज कर रहा था यूनिफॉर्मली ए बी की तरफ तो उसकी डेफिनेशन यूज की है सेवन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एंटीजर एम और किस तरह से कि वो इंडिपेंडेंट होगा केवल एक्स की एक्स पर ठीक है ना और सच दैट फोर आल एक्स बिलोंग टू ए बी तो अब देखो भाई जो वी एन एक्स का डिफरेंस होगा वो किसी नंबर से लेस होगा तो मैंने एफ साइन बाई फोर एम से लेस मान लिया ठीक है ना किसी भी नंबर से ये हमने अपनी तरफ से चूज करना है तो हमने कर लिया है देखो इसका रीजन आपको मिलेगा क्यों कर है एन समोल एन ग्रेट ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दे भाई इस पर ठीक है अब मेरे को एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ भाई यू एन यू टू यू थ्री अब टू इस तरह से कोई मतलब मान लो कोम्मा लगा लो बीच में ये कोई सीक्वेंस है यू एन तक अगर हम सबको ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा ये एस एन हो जाएगा प्लस लगा देंगे तो बीच में क्या हो जाएगा ये एस एन तो वही है वही देखो एस एन एस एन एक्स की वैल्यू को मैं बता रहा हूं कि आर वन टू एन यहाँ क्या हो जाएगा यू आर एक्स फोर एन और एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी ठीक है ना देखो यहां पर वन से एन तक समेसन है तो यू एन टू रखेंगे तो यू टू थ्री रखेंगे तो थ्री और एन रखेंगे तो यू एन समझ में आया है ना तो एस एन एक्स की वैल्यू को बता दिया भाई इसको हम आप देखो एक बार एस एन एक्स है ये है और ये किस से लेस है हमने देखो डेफिनेशन में ही है ये नंबर किस से लेस है एम से लेस है है ना तो मैं एस एन एक्स को क्या कह सकता हूं कि भाई ये लेस देन एम होगा समझ में आ फोर आल एन इसको नम, इक्वेशन नंबर वन कह दी और इक्वेशन नंबर टू जो ये इक्वेशन वन और टू बनी है ना भाई बिल्कुल ध्यान से देखो यहां तक अगर ये समझ में आ गया ना तो डिजिटली टेस्ट आपको मान लो सेवेंटी परसेंट ही समझ में आ जाएगा ठीक है ना पूरा भी समझ में आ जाएगा ध्यान से देखो 
कोई दिक्कत नहीं है ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कोई दिक्कत तो नहीं है एस एन एक्स हमने यहाँ से डिफाइन कर दिया और फिर ये वैल्यू कहाँ थी वहाँ लेस देन एम थी तो एम रख दिया दो बन गई और एक में तो हमने कुछ किया ही नहीं वो यूनिफॉर्मली दे रखी थी तो उसकी डेफिनेशन को यूज किया है डेफिनेशन को यूज करने के लिए किसी नंबर से लेस होगी तो इस सिक्वेंस को भी एन एक्स लेस देन एफ साल बाई फोर एम मान लिया फोर एम क्यों मान लिया इसका भी कारण मिल जाएगा ठीक है आप बस जुड़े रहे इस वीडियो के साथ ठीक है आगे देखो भैया अब हम एक सीरीज को मान लेते हैं नाउ वी कंसीडर अब हम वहां तक तो हमने ये मानो कुछ नहीं किया है अब करेंगे जो करना है काम तो नाउ वी कंसीडर एक ट्रम को कंसीडर करते हैं हम किस तरह से समेसन और एन प्लस वन से लेकर एन प्लस पी तक है भाई ठीक है आर एन प्लस वन से लेकर एन प्लस पी तक है और वी आर एक्स और भाई यू आर एक्स इसी को तो कन्वर्ज दिखाना हमने यूनिफॉर्मली तो यही तो कंसिडर कर ली है ना इसी को दिखाना तो बस एन की जगह मैंने आर कर लिया आर एन प्लस वन से एन प्लस पी तक डिफाइन कर दिया भाई ठीक है वी आर एक्स यू आर एक्स समेसन आर एन प्लस वन से एन प्लस पी ये ट्रम कंसीडर करके चला हूँ और ये भी वहीं से ली है जिसको मैंने यूनिफॉर्मली दिखाना अब इस ट्रम को अगर मैं किसी नंबर से लेस दिखा दूंगा तो ये यूनिफॉर्मली हो जाएगी वही डेफिनेशन होते हैं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूज की तो भाई देखो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूज आपको पता हुआ नहीं तो मैं एक स्पेशल वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा बता देना भाई ठीक है ना वैसे ये डेफिनेशन इसकी यही होती है डेफिनेशन यही है इसकी ठीक है ना अब देखो अब हम इस चीज को यहां से ओपन करके दिखाएं तो n प्लस वन रखेंगे तो यू एन प्लस वन और यू एन प्लस वन वी एन प्लस वन एक्स यू एन प्लस एक्स एन प्लस टू रखेंगे तो वी एन प्लस टू एक्स और यू एन प्लस टू एक्स समझ में आए भाई और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे और n प्लस पी को रखेंगे इसमें तो v n प्लस पी यू एन प्लस पी यहां तक कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई समझ में आया है ना बस इस ट्रम में ये वैसे खोल कर दिखा दिया हमने भाई इसमें वैल्यू पुट करके दिखा दी है ठीक है अब इस बात को समझने के लिए कल हमने एक बात बताई थी भाई जो हमने कल अब एल्स लेमा में बताई थी भाई दो चार छ आठ इस तरह से कोई एप पी है तो ए वन का मान पूछे तो भाई इसकी पहली ट्रम ए टू का मान पूछे तो दूसरी ट्रम ए थ्री तीसरी इस तरह से अगर हम इन ए वन ट्रम को हम क्या कह सकते हैं बताया था भाई एस वन कह सकते हैं भाई एक ट्रम का योग कर लो या फिर पहली ट्रम निकाल लो दो ही आनी है लेकिन हम ए को एस नहीं कह सकते है ना क्योंकि दो ट्रमों का योग करेंगे तो छे और दूसरी ट्रम फोर ये तो गलत बात हो जाएगी ना कि एस टू ए टू ये तो हो नहीं सकता हाँ ये हो सकता है भाई क्यों क्योंकि पहली ट्रम या पहली ट्रम का योग तो कुछ नहीं होगा ना वही होगी जो तो इसलिए ये कह सकते हैं ये नहीं कह सकते तो एस टू को ए टू को हम इसके माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं ए को हम इस तरह से निकाल सकते हैं अगर हम यहाँ टू है तो टू एस टू फिर एक कम अगर थ्री निकालना हो तो एस थ्री थ्री है तो थ्री और फिर एक कम इसी तरह से ए निकालना हो तो एस एन है तो एन और फिर एक कम अब देखो यहाँ से इसको एस टू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से देखो सीधा छ और छ में छ में से एस वन घटाओगे एस वन मतलब टू तो फोर तो ए टू टर्म क्या थी फोर इसी तरह से थ्री को निकालोगे तो थ्री छ छ बारह बारह में से फिर एस टू घटाओगे तो छ बारह में से छ गए छे तो यहाँ पर छे तो ये थ्री छ तो इस तरह से वर्क करता भाई ये फार्मूला समझ में आया ये थोड़ा हाँ यहाँ से भाई ठीक है ना ये एक्स्ट्रा वर्क था अगर ये बात समझ में आई है तो अब इससे रिलेटेड ही है हमारी बात ठीक है ना इसलिए मैंने ये बताई है ध्यान से देखो क्या होगा देखो यू एन प्लस यहाँ से ये यू एन प्लस वन आया हुआ है यू एन प्लस टू आया हुआ है और यू एन प्लस पी तो यू एन प्लस पी इसकी वैल्यू को जनरेट करेंगे यू एन प्लस टू इसकी वैल्यू को जनरेट करेंगे इसी तरह से क्रम में बढ़ेंगे यू एन प्लस पी की वैल्यू को जनरेट करेंगे एक्स ले लो कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट में ना लो बट ठीक है ना और फिलहाल हम इनकी वैल्यू को जनरेट करना चाहते हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि भाई ए टू की वैल्यू क्या होगी एस टू टू है तो टू एक कम 
समझ में आया इसी तरह से अगर हम यहाँ से वैल्यू जनरेट करना चाहे सम के माध्यम से यू एन प्लस वन मान लो आप तो जो एन प्लस वन है तो एन प्लस वन फिर इससे एक कम तो एस एन प्लस वन में एक कम करोगे तो ये कट जाएगा ये इस तरह से और इसमें यू एन प्लस टू है तो एस एन प्लस टू एक कम एस एन प्लस वन थ्री को करेंगे तो एस एन प्लस थ्री एक कम एस एन प्लस टू इसी तरह से एन प्लस पी है तो एन प्लस पी और फिर एक कम एन प्लस पी माइनस वन ये जो वैल्यू आई है ना भाई इन वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्लेस करूंगा ठीक है ना समझ में आया कैसे आई है जो है वही सम के माध्यम से अब देखो इन वैल्यू को मैं रिप्लेस करूंगा भाई ठीक है भाई ये लेफ्ट मेंबर तो इसी तरह से चलता रहेगा इसको इसको तो हम बाद में बात करेंगे इसकी फिलहाल हम इसको सोल्व कर लें तो वी एन प्लस वन एक्स के साथ यू एन प्लस वन की वैल्यू मैंने क्या निकाल ली भाई अभी अभी यू एन प्लस वन की वैल्यू देखो बताओ क्या बताई थी एस एन प्लस वन और फिर इससे कम तो एस एन ठीक है यहाँ पर वैल्यू रख दी भाई ये इसी तरह से फिर आगे देखो वी एन प्लस टू था और यू एन प्लस टू की वैल्यू क्या थी टू है तो टू और फिर इससे एक कम ये थी इसी तरह से वी एन प्लस थ्री को जनरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री है तो थ्री और एक कम यहाँ तक समझ में आया भाई यहाँ तक अगर समझ में आया है तो देखो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो और लास्ट की टर्म को जोनेट करेंगे तो वी एन प्लस पी एक्स एस एन प्लस पी था यू एन प्लस पी था तो इसकी वैल्यू और इससे एक कम ठीक है भाई यहाँ तक हमने वैल्यू जनरेट कर दी है देखो यहाँ तक हमने कुछ नहीं करा यू एन प्लस वन की वैल्यू ये जो वैल्यू हमने बताई थी उनको बस रिप्लेस किया है ठीक है ना यू एन प्लस वन की यू एन प्लस टू यू एन प्लस थ्री अप टू एन प्लस यू एन प्लस पी की अब इस टाइम में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला बस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या होगा वी एन प्लस वन एक्स एस एन प्लस वन इसके साथ करेंगे तो वी एन प्लस वन एक्स तो ले लो भाई ब्रैकेट में ये एस एन अब इसके साथ करेंगे अगली टर्म है जो वी एन प्लस टू एस एन प्लस टू और इसके साथ करेंगे तो वी एन प्लस टू एक्स और ये हो जाएगा हाँ हाँ ये वी एन प्लस टू इसके साथ हो गया तो ये फिर मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा एस एन माइनस वन ठीक है ना भाई अब अगली टर्म को करूँ वी एन प्लस थ्री एक्स एस एन प्लस थ्री और अगली को करेंगे तो वी एन प्लस थ्री एस एन प्लस टू ठीक है और इसको करेंगे तो भाई हम इसी तरह से आगे क्रम में बढ़ते रहेंगे तो इसकी करो मल्टीप्लाई एन प्लस पी ये तो टर्म में वैसे मैंने कर लिया आप टू तक ओपन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एक्स एन प्लस पी और भाई इसके साथ करेंगे तो वी एन प्लस P X और यहाँ तक आए ना हम इसकी फिर मल्टीप्लाई होनी है भाई S N प्लस पी माइनस वन के साथ ठीक है देखो इस टाइप में हमने क्या करा ये इसकी मल्टीप्लाई करी इसकी इसके साथ फिर इसकी इसके साथ इसकी ये ट्रम फिर ये ट्रम ये और इसी तरह से हम बड़े भाई आगे समझ में आया है ना अब देखो देखो भाई हमने यहाँ तक करा तो अब यहाँ से आगे क्या करेंगे जो एस एन वन वाली टर्म है एस एन प्लस वन वाली तो एक तो ये है और एक ये है तो भाई इनमें से हम वी एन प्लस वन यहाँ क्या बच गया ये कॉमन ले लेंगे एक्स और फिर वहाँ पर क्या बच जाएगा वी एन प्लस टू हम राइट मेंबर को सोल्व करने लग रहे हैं बस तो यहाँ से बच जाएगा भाई कॉमन निकाल लिया एस एन प्लस वन ठीक है इसी तरह से अब देखो भाई अब अगली टर्म को कॉमन लेंगे एस एन प्लस टू को कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखो ब्रैकेट आएगी तो फिर यहाँ से इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ वन है तो इसी तरह से तो वी एन प्लस टू और फिर एक नेक्स्ट है तो इसी तरह से नेक्स्ट और यहाँ पर वन है तो यहाँ वन तो इसी तरह से फिर यहाँ टू है तो यहाँ टू कॉमन निकलेगा ठीक है ना देखो अब वैसे यहाँ से निकाल लोगे तो एन प्लस थ्री कॉमन निकाल 
एन प्लस टू कॉमन निकाल है ना एन प्लस टू कॉमन निकाल लोगे तो एन प्लस टू यहाँ है और यहाँ है तो वी एन प्लस टू माइनस वी एन थ्री यही तो बचेगा तो मैंने यहाँ पैटर्न से ये समझ लिया जैसे भाई एस एन प्लस वन है तो वी एन प्लस वन वी एन प्लस टू एक नेक्स्ट एस एन प्लस टू है तो वी एन प्लस टू एक नेक्स्ट तो इस तरह से कटाना है अब देखो अगर मैं एस एन प्लस पी कॉमन नहीं होगा एस एन प्लस पी कॉमन नहीं होगा एस देखो ये ट्रम होगी और ये तो बिल्कुल अलग ही ट्रम रहेगी एक तो ट्रम इसमें ये बचेगी ये है आपका समझने के वाला बात एक तो ये बचेगी ट्रम और एक ये बचेगी इन दोनों ट्रमों को छोड़कर बाकी ये सारी कॉमन हो जाएगी इसको कॉमन लोगे तो क्या होगा यहाँ ये है तो एन प्लस पी माइनस वन और इससे एक नेक्स्ट इससे एक नेक्स्ट ट्रम क्या होगी वी एन प्लस पी होगी इससे नेक्स्ट तो यहाँ तक समझ में आया भाई ठीक है ना हम यहाँ तक आगे यहाँ तक आने के बाद देखो हमने क्या करा है यहाँ तक आने के बाद हमने किया है भाई जो अभी दो ट्रम मैंने बताई थी वे यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं आगे लिख रहा हूँ वे बचेंगी भाई इसमें ये ट्रम और ये किसी के साथ कॉमन नहीं आएगी आप पूरी ट्रम को देखोगे ना खोल कर जैसे मैंने अबेल सलेमा में भी अगर आप इस बात को समझ गए थे ना तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है ना तो ये दो ट्रम बचेंगी भाई और बाकी ये इस तरह से कॉमन आ जाएंगी तो कॉमन आने के बाद देखो मैं इस, इस पूरी ट्रम को समेसन में बांध दूंगा मैंने देखा कि एन प्लस वन से लेकर एन प्लस पी माइनस वन तक है वैल्यू तो मैं आर की वैल्यू को डिफाइन कर दूंगा कि भाई एन प्लस वन से स्टार्ट है वैल्यू और एन प्लस पी माइनस वन तक है ठीक है ना यहाँ तक बांध दूंगा भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बाकी ट्रम बच जाएंगी और ये देखा मैंने कि आर प्लस वन है और यहाँ पर जो एन प्लस वन है तो वी आर एक्स हो जाएगा क्योंकि एन प्लस वन और फिर देखा कि भाई एक नेक्स्ट है तो वी आर में एक नेक्स्ट है तो वी आर प्लस वन एक्स ठीक है ना और अब देखो इस तरह का काम है और फिर मैंने ये भी देखा कि भाई ब्रैकेट है यहाँ पर देखो ब्रैकेट है ये और फिर बार एस एन प्लस वन मतलब आर ठीक है एस आर एक्स कह लो या एक्स लगाओ या कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना देखो भाई मैंने इस ट्रम को बांध दिया यहाँ पर एन प्लस वन अब इसको ओपन करो एन प्लस वन रखोगे तो वी एन प्लस वन इससे नेक्स्ट वी एन प्लस वी एन प्लस वन प्लस वन वी एन प्लस टू एस एन प्लस टू अगर एस एन प्लस टू आप ये पूरी जनरेट हो जाएगी इससे अब देखो एन प्लस वन रखेंगे अब एन प्लस टू रखेंगे तो एन प्लस टू और फिर इससे एक नेक्स्ट हो जाएगी और फिर यहाँ पर एन प्लस टू इसी तरह से पूरी जनरेट हो जाएगी बाकी ट्रम लिख दो भाई एज टीज वी एन प्लस वन एक्स एस एन और ये जो लास्ट की ट्रम है इसको भी यहाँ पर लिख दो भाई देखो भाई यहाँ तक हमने किया काम देखो भाई यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया है इस ट्रम को लेकर चले थे इस ट्रम को फिर एन प्लस वन है खोल कर बता दिया फिर यहाँ से यू एन प्लस यू एन प्लस वन टू इस तरह से ये जो यू एन प्लस पी तक वैल्यू डाल दी बस हमने वैल्यू डालने के बाद अंदर मल्टीप्लाई कर ली फिर यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया फिर कॉमन वाली को जो दो ट्रम बचेंगे उनको तो अलग से ले लिया था ये यहाँ बराबर नहीं है वही ट्रम है ये बची हुई तो फिर यहाँ से हमने इसको समेसन में बांध दिया बाकी बची हुई ट्रम यहाँ तक कर ली भाई हमने ठीक है ना अब आगे देखो भाई हम क्या करेंगे अब देखो भाई जो लेफ्ट मेंबर चल रहा था हमारा क्या था वो उसको उठा लो अब कंप्लीट ट्रम को लिख रहा हूँ मैं एन प्लस वन से आर की वैल्यू एन प्लस वन से एन प्लस पी थी वी आर एक्स यू आर एक्स ठीक है और इसकी वैल्यू ये दिखा दी भाई हमने आर एन प्लस वन जो लेफ्ट लेफ्ट मेंबर था उसको लिख दिया और ये सारी वैल्यू बता दी भाई ठीक है ना तो अब इस टाइम में मैं कुछ नहीं करूंगा यहाँ पर मॉडल अप्लाई करेंगे ठीक है ना मॉडल्स बार अप्लाई करूंगा तो एज इट इज रहेगा लेकिन मैं इस मॉडल्स को अंदर ले जाऊंगा तो मॉडल्स की प्रॉपर्टी लगेगी देखो कैसे अंदर जैसे कि इस ट्रम पर तो अलग मॉडल्स अप्लाई हो जाएगा भाई ठीक है और इस पर अलग इस पर अलग इस पर अलग और इन पर भी इंडिविजुअल कर दो आप ठीक है तो मॉडल्स को अप्लाई कर दिया भाई मैंने इस 
तरह से मॉडुलस को अप्लाई क्यों किया है आप देखो इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम इनकी वैल्यू पुट करने के लिए देखो देखो यहाँ तक ले लिया था ना तो फिर ये मॉडुलस ही लगाया बस अलग अलग अब मॉडुलस लगाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर मॉडुलस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा अब तो माइनस का तो खेल ही नहीं रहना अब देखो यहाँ से आगे हमने काम करना होगा लेफ्ट मेंबर को फिर हम इसी तरह रखेंगे भाई इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आर की वैल्यू एन प्लस वन से लेकर एन प्लस पी माइनस वन तक है ठीक है अब जो ये ट्रम है इसको लिख लो वी आर एक्स वी आर प्लस वन एक्स मॉडलस में है लिख ली भाई मैंने अब देखो ये एस आर एक्स है और वी एन प्लस एक्स है ये है जो ये वैल्यू इनकी जगह में देखो इसकी जगह तो मैं एफ्स एन बाई फोर रखूँगा और भाई इसकी जगह रखूँगा मैं सॉरी इसकी जगह तो एम रखूँगा और जो ये है देखो इक्वेशन वन और टू का यूज होगा मतलब यहाँ पर मैं कुल मिलाकर आपको बताना चाहूँ तो इक्वेशन वन हमारी देखो क्या थी वी एन एक्स थी देखो इस ट्रम को तो मैंने एच डी लिख दिया भाई लेफ्ट मेंबर को राइट को सोल्व कर रहा हूँ बस मैं अब एस आर एक्स की जगह देखो इक्वेशन वन को देखो आप इक्वेशन वन में क्या था एस आर एक्स सॉरी टू को देखो एस एन एक्स था ना वो लेस देन एम था तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर एम से लेस दिखा सकता हूँ तो एम आ गया और आगे देखो आप प्लस में वी एन प्लस वन है तो अब इक्वेशन वन को देखो वी एन था एन प्लस वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको एफ सन बाई फोर और ये एस एन एक्स मतलब एम बस कुछ नहीं करता जहाँ एस आर एक्स है वहाँ पर एम और जहाँ पर वी एन वाली ट्रम है वहाँ एफ सन बाई टू तो ये ट्रम है तो यहाँ पर एफ सन बाई फोर और यहाँ पर एम ठीक है अब उसको उसका कंसेप्ट समझ में आएगा वो एफ सन बाई फोर एम बाई फोर एम क्यों मान रखा है समझ में आएगा वो भी देखो ध्यान से हाँ एक बात और देखो यहाँ पर एफ सन बाई फोर नहीं है केवल एम बी है नीचे एम बी है नीचे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा ठीक है एम से एम कैंसिल होने के बाद अब देखो एफ सन बाई फोर एफ सन बाई एक बार ये बता दो कि आपने एम ये वी एन प्लस वन को ये एफ सन बाई फोर एम ये कहाँ से रिप्लेस कर दिया तो ये लिख दो कि बाई इक्वेशन वन एंड टू रिप्लेस कर दिया भाई हमने ये ठीक है ना वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू बता रखी है अब ये वैल्यू बताने के बाद अब देखो उसका कंसेप्ट बताने वाला था ना मैं आपको अब इसको उसका कंसेप्ट था जो एफ सन बाई फोर एम क्यों रखा है देखो एफ सन बाई फोर एफ सन बाई फोर क्या हो जाएगा दो एफ साइन एन बाई फोर तो एफ साइन बाई टू हो जाएगा एफ साइन बाई टू ये और इस ट्रम को और एफ साइन बाई टू दिखा दे एफ साइन एन बाई टू एफ साइन बाई टू एफ साइन एन किसी नंबर से लेस हो जाएगा जो लेफ्ट थी वो तो चलती रहेगी तो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्मली तो यही तो था इसलिए हमने उसको ये मानना था अब देखो आगे हम इसको कैसे काम करेंगे इस पर इस पर काम करने के लिए देखो देखो इस ट्रम को मैं थोड़ा अलग से समझा रहा हूँ भाई जो ये ट्रम है इसको कैसे होगा ये तो हमने समझा दिया था कि आर एन प्लस वन और एन प्लस पी से लेकर एक कम था एन प्लस पी माइनस वन और वी आर एक्स वी आर प्लस वन एक्स ये ट्रम थी और एन तो पड़ा रहेगा भाई उसके साथ है जो अब देखो इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एन की जगह वैल्यू रखो वी एन प्लस वन एक्स और फिर यहाँ भी वी एन प्लस टू एक्स रख दी अब इससे एक नेक्स्ट टर्म रखो तो प्लस में वी एन प्लस टू रखेंगे इससे नेक्स्ट टर्म एन प्लस टू ही होगी और फिर एन प्लस टू यहाँ रखेंगे तो एन प्लस थ्री एक्स ठीक है इसी तरह से क्रम में हम बढ़ते रहेंगे तो लास्ट टर्म को रखेंगे वी एन प्लस पी माइनस वन एक्स और यहाँ पर क्या आएगा वी एन प्लस पी है और माइनस का वन और ये कट जाएगा तो एन प्लस पी बचेगा ठीक है ना अब देखो वी एन प्लस वन नहीं कटेगी ध्यान से देखो एक बार ये नहीं कटेगी भाई ये तो एच डीज रहेगी अब देखो ये कटेगी इससे आगे भी ये सारी ट्रम कटेगी इससे पहले भी एक आएगी ट्रम माइनस की तो ये बचेगी एक तो ट्रम और एक ये बचेगी तो इसकी जगह हम वी एन एक्स और वी एन प्लस पी एक्स को रख सकते हैं भाई और उसके बाद बाहर क्या चल रहा है फिर एम चल रहा है ना अब इस पर हम अलग अलग मॉडल सप्लाई करेंगे मॉडल सप्लाई करेंगे प्लस फिर इसको एफ सन बाई टू इसको एफ सन बाई टू चलो हम देखते हैं इसको ठीक है कुल मिलाकर हम इसके रिजल्ट को समझे इसके रिजल्ट को समझे तो देखो वी एन प्लस वन 
मतलब सारी टर्म इसमें से मैं खोल लेंगे तो सिर्फ वी एन प्लस वन एक्स और वी एन प्लस पी के साथ बचेंगे तो मैंने इस टर्म को समझाया भाई हम कहाँ बचेंगे एम तो वैल्यू हमारी चलो ये है तो हम यहाँ पर बचेंगे वी एन प्लस वन एक्स के साथ और वी एन प्लस पी के साथ ठीक है भाई और यहाँ पर इन दोनों को सोल्व किया था तो एफ साइन बाई टू तो आई गया था ठीक है अब देखो हमारा मॉडलस था ना इस पर बार मॉडलस भी अप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं करी अब देखो वही फिर वही इक्वेशन वन का खेल होगा देखो इक्वेशन वन इक्वेशन वन में देखो क्या था अब देखो भाई ये मॉडलस हैं मैं अलग अलग अप्लाई कर सकता हूँ वी पर एन प्लस एक्स तो यहाँ पर अलग कर दिया और ये माइनस का प्लस हो जाएगा वी एन प्लस पी एक्स यहाँ पर अलग कर दिया और एफ साइन बाई टू तो चल रहा है ऐसा क्यों कर दिया अभी देखो इक्वेशन वन में क्या बता रखा है कि वी एन एक्स वाली टर्म होगा मैं एफ साइन बाई फोर एम से कर रहा था ना सॉरी हाँ अभी तो मैंने करा नहीं एफ साइन बाई फोर एम से ही करेंगे ठीक है मैंने सोचा ये एफ साइन बाई टू से कर दिया ठीक है ना तो अब देखो एम तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं एफ साइन बाई फोर एम और इसकी जगह भी एफ साइन बाई फोर एम और एफ साइन बाई टू हम बता देंगे भाई जो ये ट्रम रखी है मैंने कहाँ से रख दी ठीक है ये रख दी भाई मैंने ये जो एम है ना देखो यहाँ पर ये सभी सब के बाहर था ये यहाँ पर तो ये आ गया भाई हम ये लिख देंगे बाई इक्वेशन वन ठीक है भाई अब देखो अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से एप्सन बाई फोर आएगा यहाँ से भी एप्सन बाई वाई क्योंकि एम इसके साथ भी मल्टीप्लाई इसके साथ एम से एम कट जाएगा तो एप्सन बाई टू अब देखो इसको अगर हम सोल्व करें तो ठीक है ना बस ये हो गया था एफ साइन तो यही तो हमने डेफिनेशन में दिखाना था डेफिनेशन में हमने ये दिखाना था कि भाई ये जो ट्रम है ये यूनिफॉर्मली हो जाए तो हम इसको इसको सिद्ध करने में कामयाब रहे अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो हमें ज़रूर बताना आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें आपको मैंने अपना पूरा सौ परसेंट देने की कोशिश की है फिर भी इसमें कुछ दिक्कत रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं हमारी मेल पर मेल कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों